Bueno, y justamente hoy se cumple una semana desde que estos técnicos de enfermería, alrededor 5.000 a nivel nacional, se abocaron a este paro de labores en demanda de este reajuste salarial. Sin embargo, ayer se les hace una propuesta de 855 balboas, mientras que ellos están solicitando por lo menos 925. Está con nosotros para conocer la parte de las autoridades de salud, José Miguel Guerra, de Comunicaciones de la Caja del Seguro Social. Bienvenido a Nex Noticias. Buen día, buen día. Bienvenido. Primero quisiera eh, comenzar consultándole. Hubo un acuerdo que se firma por parte del de ministro de Salud, Javier Terrientes, y el director de la Caja del Seguro Social, Stevenson Girón. Hemos tenido aquí a los técnicos en varias ocasiones y nos dicen que ese acuerdo en el que se establecía este ajuste salarial no ha sido respetado por parte de las autoridades de salud. ¿Qué es lo que bueno, pasa? Bueno, el 9 de enero firma uh -huh. un acuerdo eh, Eric Ulloa, secretario general del de, de, Ministerio de Salud, y el ingeniero Sergio Alemán, en representación de la Caja de Seguro Social, firman un borrador. Borrador. Acuerdo, borrador de acuerdo uh -huh. y, se, y está así en la firma. Okay. Se firma en borrador, que ese es un término legal, porque evidentemente ellos no son los representantes legales de ninguna de las dos instituciones. Y esto tiene que ser eh, consultado con asesoría legal. Todos estos acuerdos siempre son, en principio, eh, acuerdos de intención, de uh -huh. intención de hacerlo, pero hay que hacer las corridas, tiene que hablarse con el MEF, tiene que hablarse eh, con la parte económica y con recursos humanos. Toda vez que eh, este acuerdo fue en borrador, eh, hemos recibido pues la, eh, lo que es la consulta que se le hizo al, al procurador de la administración en el que señala que hay que regular esta materia adecuadamente y hacerlo escalonadamente con las autoridades del Ministerio de ¿El Educación. ¿El borrador sujeto a qué? El borrador era a, 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 la, a lo que ah, le acabo de decir, okay. a lo que le acabo de decir, de que la parte legal, la parte de recursos humanos y todos los demás Porque analicen hubo la situación. una intervención, por ejemplo, de la Procuraduría de la Administración, entendemos. Uh -huh. Exactamente. Que, que finalmente se desvincula de... Eh, esta no, 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 no se desvincula. Ellos establecen que hay que eh, establecer las bases para que se den las clasificaciones académicas y que tiene que ser con el Ministerio de Educación que establezca esto, porque estamos hablando de carreras técnicas. Entonces, Pero ahora bien, ellos nos enseñan también otro acuerdo y hablan de tres, el 13 de enero, que sí, en efecto, lo veíamos firmado por el Ministerio de Salud y el Ministro de Salud y por el Director de la Caja del Seguro Esa era una Social. adenda, esa era una adenda. El acuerdo que estamos nosotros haciendo referencia es el acuerdo que se firmó en julio del año pasado con ellos mismos, que establece eh, el, el, el aumento hasta un 45% en el caso de la Caja de Seguro Social y un aumento hasta el 60% en el Ministerio de Salud. Ese es el acuerdo que, que nosotros estamos eh, validando. Lo que se firmó en noviembre era una adenda uh -huh. que tampoco prosperó cuando, cuando se hicieron las eh, eh, se hizo todo el, el trabajo de recursos humanos, legal y todo lo demás para ver la equiparación con el resto de las carreras. Pero bien, ellos dicen que se sienten burlados porque dada pues esta serie de documentos que se firman, finalmente no se concreta este acuerdo que están pidiendo. Es que pidiendo. El, de, el de noviembre uh -huh. estaba condicionado a que el procurador de la administración estableciera. En efecto, no estableció y por eso no tiene validez. Ahora bien, ¿qué, ustedes como autoridades de salud, ¿qué es lo que están proponiendo? Ya definitivamente ellos no aceptaron... Un aumento esa... de 45%. Ya, ayer la presidencia de la República lo subió. En el caso de la Caja de Seguro Social, la diferencia es porque el Seguro Social paga mejor que, la, que, la, que el Ministerio de Salud, o pagaba, debido ya al diálogo por la salud, la transformación de la salud, se está equiparando y, y van a mantener los mismos salarios. Entonces, por eso, se les dio un aumento en la Caja de Seguro Social de hasta un 45% de su salario, o sea, 45, de cada 100 te doy 45 dólares más. ¿Eso hace una cifra es, final y, y es, de más o menos cuánto para 825, estar 825, 800, que ahora el, el, el gobierno nacional lo subió en la oferta que les hizo, creo que ayer, que la que usted mencionaban porque todavía no he tenido conocimiento, uh -huh. la subió a, a 800, 855. 55. Sin embargo, aún no llena las expectativas. De 500 a 855 creo que es muy sustancial para partir eh, de, 8, de 500 dólares que empezaban ganando a 855 creo que es un aumento bastante sustancial eh, en este momento y eh, sí, ellos mismos lo han planteado, todos los sectores eh, eh, técnicos y, y profesionales dentro de la, del, del sector salud lo han planteado que hay que revisar las escalas, revisar la ley que regula los salarios dentro del sector salud. Entonces creo que es un buen punto de partida. Por eso nosotros decimos que el diálogo está abierto. El diálogo está abierto para consensuar de aquí en adelante las cosas como deben ser y equiparar todas las carreras eh, que hay dentro del sector salud. De la parte de caja del Seguro Social, ¿cuántos técnicos tienen ustedes? Bueno, tenemos la, la, mayor, la, la, la mayor cantidad de técnicos en este momento, de los 5.000 que se agrupan. 
Eh, no tengo la cifra exacta en este momento, pero sí, la, la Caja de Seguro Social evidentemente tiene muchas mayores instalaciones de salud. Pero bien, la negativa de ellos es latente, definitivamente no van a aceptar esa cifra de 855 y dijeron abiertamente bueno, que, eh, que la huelga continúa. Eso, mire, nosotros respetamos las posiciones, eh, ellos tienen todo el derecho a ver eh, su, su, su interés, todos individualmente tienen derecho a ver su, sus intereses, cómo mejoran y cómo lo hacen prosperar. Y respetamos esa posición, nuestra posición como eh, ahora mismo regentes coyunturales de eh, la materia de salud, estamos nosotros en una mesa eh, esperando eh, llegar a los consensos necesarios para eh, que sigamos adelante con la transformación del sistema de salud. Este es un inicio, podrán venir días mejores, evidentemente, podrán venir días mejores, es la primera vez que se les toca un, un, uh -huh. un, un aumento tan grande, 45%. Ahora, si, si calculamos lo que dijo la Presidencia de la República que ustedes señalan, entonces estamos hablando ya de un 47, 48% de aumento en el caso de, 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 de lo que es la Caja de Seguro Social y será un 64%. ¿Ustedes de... consideran esto cónsono con las funciones que realizan ellos? Bueno, ellos hablan de que eh, no, no, ese, no ponen esa es la materia, que son... Esa es la materia uh -huh. que tiene que regularse. Y por eso es que tiene que intervenir el Ministerio de Salud, perdón, el Ministerio de Educación, uh -huh. para ver los pensum académicos, para ver la, 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 las, com, las eh, incumbencias que tienen las carreras, unas con otras. Nosotros tenemos unos manuales de cargo uh -huh. que establecen las funciones de cada uno, de lo que es el técnico, de lo que es la enfermera y todo lo demás, quién es su supervisor, quién es, a quienes ellos obedecen y todo lo demás. Entonces, eso es lo que hay que revisar y es lo que yo le digo, que el diálogo está abierto para, de aquí en adelante, iniciar ese trabajo. ¿Se han sentido los efectos de esta ausencia de una semana de los técnicos para de nada, enfermería? ¿No? Para nada. Dentro de las instalaciones de salud, eh, por lo menos de la caja de seguro social, todo lo que es la Jefatura Nacional de Enfermería ha hecho un excelente trabajo. Ninguno de los pacientes eh, tiene que... Eh, eh, ninguna queja, ellas han hecho el trabajo. ¿Pueden han, hacer la cobertura de los servicios de salud sin los técnicos de enfermería? En... Vienen haciendo. Realmente, eh, eh, ellas pues se prepararon y, y tienen la contingencia y se está haciendo. Eh, real, no tenemos nosotros en, en, en nuestras salas, eh, no tenemos eh, ninguna afectación producto de este paro. Ahora, ellos también han denunciado eh, medidas de presión por parte justamente del gremio de las enfermeras a que no se les permita, incluso de otros técnicos que no están de acuerdo, a que no se les permita este derecho a huelga y que se les va a descontar del salario. ¿Ustedes tienen conocimiento de que se esté dando esta situación dentro de la caja del Seguro bueno, Social? Bueno, las situaciones de paro, primero los paros tienen que ser declarados legales, no sé la nomenclatura en este momento. Segundo, para permanecer en paro, tú tienes que estás en paro, pero dentro de tu área de trabajo, de trabajo. no en la calle. Sí, lo hemos visto manifestarse definitivamente. Entonces, allí es, y eso lo establece tanto el Código de Trabajo como el Código Administrativo, así que eso está regulado. Entonces, habría que ver eh, si estás dentro de las nomenclaturas que establecen las disposiciones que, que regulan los paros, si eso es, eso es cierto o no. Siguen abiertos al diálogo. Gente. Por favor, eh, totalmente. Para Lo que queremos es la menor afectación. Tenía, habíamos cerrado el, el 2015 muy eufóricos porque habíamos llegado a acuerdos por primera vez en la historia con todos los sectores de, de salud, incluso los administrativos, por lo menos en el caso de la Caja de Seguro Social, con la revisión de las escalas y todo lo demás que se está trabajando en este momento en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social para clasificarlos, para reclasificarlos, para darle ese... ese en monumento por el trabajo realizado, buscando también ese, esa humanización del de servidor público, de que, ok, no atiendas mal a la gente porque dices que ganas mal, ok, vamos a ponerte un buen salario para que atiendas bien a la gente, porque la mayor queja que les llega a ustedes es de la mala atención que se dan en los, en los centros hospitalarios y en las instalaciones de salud. Entonces, conscientes de esto, desde la cabeza o sea, del presidente de la República, el ministro Terrientes y el director Girón, se ha estado trabajando arduamente, hemos tenido jornadas maratónicas de negociación, donde llegamos a acuerdos en principio, buscamos las mejores alternativas, las viabilidades, no es sencillo. No es sencillo porque vemos que... estamos hablando, imagínense, son 5.000 técnicos de la salud. En el sector salud estamos hablando que son alrededor de 50.000 entre el, el MinSA y la caja de seguro social. Entonces, evidentemente, es eh, una materia y cada uno con un sector profesional. Ahí está. Bueno. Exacto.